Ooh, what a dramatic evening! Huh? This Xiao Guan, finally got us from Lisa's hand. Huh? 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 你情商也得高啊！你干脆把事情说清楚，我相信他会理解的，他不会 care 的。I care。喂，哎，蹲在人呢？小关的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。是特地来还您这只镯子的，谢谢你，谢谢我。虽然我不认识你，但是我想谢谢你这些年对萧观的关照。我儿子很喜欢你，也看得出来，你身上一定有很多值得他喜欢的地方。可惜，你喜欢利川。虽然喜欢的程度有轻有重，我想萧观在你心目当中不会一点分量都没有吧？我们是同事，也是很好的朋友。就这样，除了经济实力。李川跟萧观是没法相比的。虽然他是著名的建筑师，可是体弱多病，又有残缺。孩子，你坐。等你年纪再大一点，你就会明白，一个男人的活力对女人的幸福有多关键了。夫人，你听我说完。我这些年风风雨雨，像一个男人那么拼杀，心里疲惫了。所以我决定从今天开始，要把我的担子逐渐移交给萧观。
凭他的能力，我的帮助，他一定会在地产界做出很大的基业。利川能给你的，萧关都能给你，只会多不会少。夫人，其实萧关对我来说真的是一位不可多得的兄长还有朋友，但是我对他的感情不是爱情。和利川不论哪一个人，对我来说都不是一件可以估价的商品，所以我不想拥有使用权，也不想拥有所属权。爱情的本质不就是价值的判断吗？你喜欢一个人，不就是因为他身上有值得你喜欢的地方吗？如果利川是一个身无分文的瘸子，你能爱他吗？可是这个世界上没有“如果”两个字，每个人从出生就带着不可逃避的印记。我觉得只要你好好把上天给你的这些用了，其实也就此生无憾了。利川就算他什么都没有，他也有他的爱好，还有他的事业，他可以在设计中寻找满足，在创作中寻找快乐。我觉得他不是一个悲惨的人。小关，没把你看错，你还真是个执着的孩子。像我年轻的时候。为了坚持自己不顾一切，你在爱情上也是不动摇的。我喜欢你，我希望你给萧关一点时间，给他一个机会，慢慢的，你会爱上他的。如果不是发自内心的爱情，我想应该谁都不想要，萧关也是。而且这样对他并不公平。我错了，为什么这么晚才知道自己错了？年轻的时候，什么机会都不想错过。可是错过了一个母亲最美好的时光，夫人，我可以去帮您劝劝小关。不用，我自己有办法。嘿、hey, ，小秋，我是 Rene， 你好吗 ？Rene， 挺好的，你呢？我还行。呃，你喜欢猫吗？喜欢啊，怎么了